എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്
ഇങ്ങനെ സാധാരണ എ ലൈൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ആ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ പീസിനൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം മേളിലും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുക മേളിൽ വരച്ച് തുടങ്ങിയത് അവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഞാൻ ഡിസൈൻ സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അത് നോക്കുക അത് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ് സ്ലീവ് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഡിസൈൻ സ്ലീവ് ആണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമൽ സ്ലീവ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും വേറെ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ജാക്കറ്റിൻ്റെ അവിടെ മടക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ നെക്കിന് ക്രോസ് പീസും കൂടി വേണം അത് സ്റ്റിച്ചിങ് ബാട്ടിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ സ്ലീവും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഒന്നര ഇഞ്ച് വി വിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒന്ന് കുറേ കുറച്ച് ക്ലോത്ത് ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജാക്കറ്റിൻ്റെ അവിടെ മടക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്ത് വെച്ച ശേഷം അതിൽ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുക മേളിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നമുക്ക് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മൂന്ന് ലെയറും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നെക്ക് വിടുത്തും ആറ് ഇഞ്ച് നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഷേപ്പ് യു ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ക്രോസ് പീസ് വെച്ചുള്ള നെക്കാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ക്രോസ് പീസ് നെക്കാണ് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു പീസ് ഫ്രണ്ടിന് എടുക്കുക ഒരു പീസ് ബാക്കിന് അത് രണ്ട് പീസ് ആണല്ലോ അതിൽ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യുക ബാക്ക് പീസിൽ ഞാൻ ലൈനിങ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈനിങ് കൂടി വെക്കേണ്ട കാരണം ഫ്രണ്ട് പീസിൽ രണ്ട് പീസ് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ രണ്ട് പീസ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യുക സ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈനിങ് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് പീസിൽ ലൈനിങ് കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട് പീസിൽ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ബാക്ക് പീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ലെയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊരു ലൈനിങ് ഞാനിതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുമാതിരി തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നാല് വശവും നമുക്ക് ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ലൈനിങ് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം മാതിരി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കനക്കും ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കണം പിന്നെ സ്ലീവ് വേറെ വീഡിയോ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ടു എന്തായാലും കാണുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഉള്ളത് രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഫ്രണ്ട് പീസിലുള്ളത് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരി കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ വേറെ വേറെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളർ നമുക്ക് പാൻ പീസാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലൈനിങ് ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക നെക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എല്ലാം പാർട്ടി ടു കാണാം താങ്ക് യു